வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து எனக்கு ஒரு அம்மா கால் பண்ணாங்க அவங்க வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணாங்க நான் சென்னையை சார்ந்தவன் கால் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பையனுக்கு வந்து ரெண்டு பிகாம் கிடச்சிருக்கு அதாவது பிகாம் ரெண்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் எதை சூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கால் பண்ணாங்க நான் வந்து பிகாம் டேட்டா அனாலிசிஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதை எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் த பாயிண்ட் இயர் இஸ் நம்மளை நம்பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு கால் வருது மெசேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மெசேஜ் அகாடமிக் கோர் ஓரியன்டடாக கரியர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அண்ட் தென் தீஸ் திங்ஸ் மேக்ஸ் மீ குவாய்ட் ஹாப்பி காரணம் வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து இந்த யூடியூப்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக அந்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அகாடமிக் சைடில் வந்து நான் ரொம்ப ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஐம் குவாய்ட் யங் ஆஃப் அ டிக்கெட் கூட கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது மற்றவங்க நம்மக்கிட்ட இந்த கரியர் பார்த்து சொல்லி நம்ம சொல்லி சில பேர் வந்து அதை எடுக்கும் பொழுது இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் டு லைஃப் சிமிலர்லி என்னுடைய அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏர் ஐம் நாட் கோயிங் டு டாக் அபவுட் மை செல்ஃப் மச் பட் சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறோம் முக்கியமாக வந்து இதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கணும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்க்கணும் யாரெல்லாம் வந்து கரண்ட்டாக இப்போது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிற மாணவர்கள் அண்டர் கிராஜுவேஷன் லாஸ்ட் இயர் அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ கம்மிங் மந்த் இப்போ நம்ம செப்டம்பரில் இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வருது அந்த எக்ஸாமுக்கு பேர் வந்து என்டிஏ யூஜிசி நெட் இந்த எக்ஸாம் வந்து யார் கிளியர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ரெக்கக்னைஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்தியாவில் எந்த காலேஜில் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணுனாலுமே இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறது இதில் வந்து ரெண்டு பேப்பர்ஸ் இருக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அதுக்கப்புறம் அதோடைய பேசிக் சிலபஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த வெப்சைட்லேயே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து பர்ஸ்னலாக வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு தி ஹார்ட் காரணம் வந்து நம்ம திட்டத்தட்ட அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் லைஃப்பில் இருந்தே இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் மோர் ஓவர் லைக் வி ஹவ் கிளியர் திஸ் எக்ஸாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் மற்றவங்களோ யாரெல்லாம் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த சேனலே வந்து வி ஸ்டார்டட் ஏன்னா என்னுடைய முதல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறீங்க பிகாம் வீடியோஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் த சேனல் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே யூஜிசி நெட்டுக்காக தான் இந்த சேனலே நம்ம ஆரம்பித்தோம் இந்த எக்ஸாம் வந்து என்னால் மற்றவங்களுக்கு எவ்வளோ சொல்லி தர முடியுமோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் நவ் என்ன அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து ஏன் இந்த எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஆசிரியர் ஆகணும் அதாவது காலேஜில் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் வந்து மேண்டேட்ரி கிளியர் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாமல் சில அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சில காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சொல்ல போனால் நீங்கள் ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் சைட்லலாம் நிறைய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாமலே வந்து வேலை செய்கிறாங்க பட் தே ஆர் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை த யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஆல்சோ பை த அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூட்டே வந்து பர்மனன்ட் பண்ண மாட்டாங்க அன்லெஸ் யூ கிளியர் திஸ் எக்ஸாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒரு நாட்டுக்கும் மட்டும் இல்லை ஒரு பர்சனலாகவே ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ரெக்கக்னைஸ்டு ப்ரொஃபஸராக இருக்கணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் வெரி நீடட் அதனால் இந்த எக்ஸாம் வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணணும் அதே போல் இதோட எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டாங்களோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் ஐ ரிமெம்பர் ஒன்ஸ் நான் எஸ்ஆர்எம்ல கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஜென்ரலாக கேட்டேன் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகணும் லைஃப்பில் அப்படின்னு அப்போ ஒரு பொண்ணு பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அப்போ ஒரு பொண்ணு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐ வாஸ் குவாய்ட் ஷாக்ட் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்றது இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிக்கும்போது அந்த தாட் வரும் சில பேருக்கெல்லாம் ஸ்கூலில் கூட வரும் ஃபைன் பட் அந்த பொண்ணு கூடவே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் வந்து நெட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து இட் வாஸ் ரியலி ஷாக்கிங் ஏன்னா நெட் எக்ஸாம் அப்படின்
கடந்த பத்து வருஷம் இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக வந்து ஜூன் அண்ட் டிசம்பரில் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பேண்டமிக்கில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு டைம் பீரியட் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்மிங் எக்ஸாம் வந்து அக்டோபரில் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூன் அண்ட் டிசம்பர் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் நடந்த அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் ஒரு முறை நல்லா படிக்கணும் அதாவது தேர்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டடிங் அண்ட் கோயிங் த்ரூ ஒரு சூஸ் த ஃபாலோவிங் ஒரு ஒரு எம்சிக்யூ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த எம்சிக்யூவில் வந்து நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நாலு ஆப்ஷனையும் படிக்கணும் நம்ம வந்து எம்சிக்யூ ஓகே இந்த எம்சிக்யூக்கு இதுதான் கரெக்ட் அது கிடையாது அது வந்து கோயிங் த்ரூ இதுக்கு இதுதான் கரெக்ட் அதுக்கு அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லி போனீங்க அப்படின்னா இட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ ஃபார் த எக்ஸாம் நம்ம ஒரு எம்சிக்யூ என்ன பண்ணோம்னா அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற மிக முக்கியமான வேர்டை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணணும் இந்த வேர்டு என்ன சொல்லுது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி என்னது இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னது இதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதை படிக்கணும் அந்த கொஸ்டின் மட்டும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அந்த நாலு ஆப்ஷனையும் தனித்தனியாக எடுத்து படிக்கணும் அதில் ஆன்சர் ஒன்று தான் பட் ஸ்டில் அந்த மீதி இருக்கிற அந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா அதுவும் என்னென்னு படிக்கணும் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் எம்சிக்யூ படிக்கணும் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் இப்படி படிக்கணும் இது ஒரு நல்ல மெத்தட் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது முடிச்சுட்டிங்கன்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இதை நீங்கள் முடிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா உதாரணத்துக்கு இப்போது இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒனில் பத்து யூனிட்டு பேப்பர் டூலேயும் பத்து யூனிட்டு இப்போ நீங்கள் காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னா யூஜிசி நெட்டு காமர்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் காமர்ஸ் தான் எழுதணும் காமர்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா அதில் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இருக்கும் பேப்பர் ஒன்றது ஜென்ரல் பேப்பர் யார் வேணா எல்லாருக்குமே சேம் சிலபஸ் தான் பேப்பர் டூவில் தான் ஸ்பெஷலைசேஷன் உங்களோட காமர்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சிலபஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் பேசிக்காக சொல்கிறது சிலபஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நீங்கள் வந்து கூகுளில் போடணும் ஸ்பெஷலைசேஷன் பேப்பர் வந்து கூகுளில் மட்டும் படித்தா பார்த்தாது அதுக்கு சில ரெக்கமெண்டட் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத ஸோ பேப்பர் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி பேப்பர் டூவாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கிற வேர்டை எடுத்து அதை நீங்கள் கூகுள்லேயும் போடணும் அதுக்கேற்ற ரெக்கக்னைஸ்டு புக்கும் படிக்கணும் இந்த ரெண்டு மெத்தட் பண்ணாலே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சொல்லலாம் ஏன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் பன்னெண்டு பேர் ஐ ஹவ் மேட் டுவெல் பீப்புள் டு கிளியர் திஸ் எக்ஸாம் என்னால் வந்து ஒரு பன்னெண்டு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்க அது பெருமையில் சொல்கிறேன் பட் அதோடைய ப்ராபபிலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய சக்ஸஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நான் திட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் தௌசண்ட் அதில் வந்து ஒரு ஹார்ட்லி டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இது சாதாரண எக்ஸாம் கிடையாது எல்லாருமே கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற வந்து நம்பிக்கையும் நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கைடன்ஸ் இந்த சென்ஸ் இன்னொருத்தவங்களும் உங்களை கைட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ சொன்ன விஷயங்களை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த மெத்தட் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டில் வைக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஐ வாண்ட் டு சேவ் ஒன் திங் கொஞ்சம் பெருமையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு புக்கை எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் அப்படின்றது என்னோடய மனைவியும் நானும் சேர்ந்து ஒரு புக்கை எழுதியிருக்கோம் அது வந்து நாங்கள் லாஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு பப்ளிஷ் ஆகிட்டு ஸோ அந்த புக்கை வந்து நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு அது அன்றைக்கே நம்ம வீடியோ எடுக்கலான்னு இருந்தோம் புக் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு பட் சரியான காலம் வந்து அமையல அந்த புக்கோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த புக் வந்து வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் பேப்பர் ஒன்னுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து யூனிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் ஒரு யூனிட்டை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்த ஒரு யூனிட்லேருந்து எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்தது இந்த பத்து வருஷத்தில் அதை தூக்கி யூனிட் ஒன்றில் நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டாக வச்சோம் இந்த மாதிரி புக்கு எங்கேயுமே கிடையாது மார்க்கெட்டில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பரை கம்பைல் பண்ணி அதை ஒரு புக்காக போட்டிருப்பாங்க பட் வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் அந்த ஒரு யூனிட்டை பத்து வருஷமாக என்ன கேட்டாங்களோ அது எல்லாத்தையும் தூக்கி கம்பைல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்னு இருக்கும் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக இந்த டீச்சிங் ஆப்டிடியூடில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்தது அது எல்லாத்தையும் மேர்ச் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பேங்க் மாதிரி பண்ண
நிறைய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வரணும் நிறைய பேர் வந்து கிராமத்தில் ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஏன்னா இப்போது வந்து சடன்லி வி கேன் நாட் கோ டு ரூரல் பிளேஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம சிஸ்டம் வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அப்படி வச்சாச்சு அதனால் வந்து எல்லோரும் வந்து இப்போ ரூரல் சைடுக்கு போக முடியாது ரூரல் சைடில் இருக்கவங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து வி ஷுட் என்ஷுர் தட் தேர் ஷுட் பி மோர் குவாலிஃபைட் அண்ட் குவாலிட்டி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஓர் கேரிங் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் செக் ஃபார் த ஒர்க் ஏதாவது நம்மளால் ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வரணும் அப்போ வந்தால் தான் வந்து வி கேன் ப்ராப்பர்லி கைட் த கம்மிங் ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களை வந்து கரெக்டாக அடுத்த இடத்துல போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய நல்ல ஆசிரியர்கள் வேணும் ஸோ அப்போ வந்து நல்ல ஆசிரியர்கள் வேணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் பிகாஸ் வி ஆர் இன் அ சுச்சுவேஷன் வேர் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் ஆர் செல்ஃப் நம்ம வந்து நல்லவன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது வி ஹாவ் டு ஹாவ் சம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் டிகிரி வந்து சில பேர் சரியாக படிக்காமலே டிகிரி வச்சுருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சில நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லாதவெல்லாம் டாக்டரேட் ஆகிருக்காங்க டிஆர் தே ஹவ் பிகம் டாக்டரேட்ஸ் அண்ட் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க உங்கள் ஃபீல்டில் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேஷன்லேயே இருப்பாங்க வி கேன் ஷோ லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் திஸ் நிறைய பேர் இப்படி இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம சில ப்ரொஃபஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேண்டேட்ரி அதே மாதிரி இந்த நெட் எக்ஸாம் எல்லாம் வச்சுருந்தா தான் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்னு வெளியில் சொல்லிக்க முடியும் ஸோ அதனால் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த பேண்டமிக் டைமில் ஐ ஆட் செஷன் ஃபார் டூ செவன்டி டேஸ் திட்டத்தட்ட அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம செஷன் எடுத்தோம் ஒரு நாள் கூட கேப் உள்ள கண்டினியூவஸாக டெய்லி ரெண்டு அவர் மூணு அவர் செஷன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேட்ச் இன்னொரு பேட்ச் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போய்ட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிளாஸ் எடுப்போம் இந்த மாதிரி கண்டினியூவஸாக எடுத்தோம் அண்ட் தென் வி ஸ்டாப் டெட் ஃபார் சம் டைம் மற்ற கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்ததால் அகைன் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் இந்த கம்மிங் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே இப்போது ஐ எம் ஆக்சுவலி டேக்கிங் ஆன் டியூஸ்டே இந்த கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் அ செஷன் அண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே ஒரு செஷன் அதே போல் அதுக்கு அடுத்த வாரம் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே கூட நம்ம செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இஃப் யூ வாண்ட் டு லிசன் டு மை கிளாஸ் என்னோட கிளாஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அண்ட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் கைண்ட் ஆஃப் பி அ பார்ட் ஆஃப் மை செஷன் யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு பி அ பார்ட் அண்ட் கம்மிங் சாட்டர்டே சண்டே நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டைமிங் அண்ட் ஃபீ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த லிங்க்கில் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போய் காட்டும் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த சாட்டர்டே சண்டே கூட வந்து யூ கேன் அட்டன் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு செஷனுக்கு பே பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து கொஞ்சம் விவரம் வேணும் அப்படின்னா யூ அட்டன் செகண்ட் செஷன் ஃபார் ஃப்ரீ வி ஆர் நாட் டூயிங் திஸ் ஃபார் ஃப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதுல தேர்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ பட் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறத விட இஃப் யூ பே சம்திங் ஃபார் அ செஷன் தெர் வில் பி கமிட்மெண்ட் அதே போல் இந்த எக்ஸாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து சில கமிட்மெண்ட்ஸ் மிக முக்கியம் நாட் த ஃபைனான்ஸ் பார்ட் டைம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் கூட இட்ஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம் த பாயிண்ட் இயர் இஸ் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அதோட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி குவாலிட்டியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இதுக்காக வந்து கொஞ்சம் டெடிக்கேட்டடாக வந்து யூ ஷுட் பே சம் அட்டென்ஷன் அண்ட் மோர் ஓவர் அ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இருக்குல்ல அதை தான் நான் கொடுப்பேன் இந்த சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து ப்ராபப்ளி டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹார் செஷன் ஸோ டோட்டலி வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்துடும் அண்ட் தென் அடுத்த சாட்டர்டே சண்டேவும் அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதில் வந்து என்ன பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமோ வி வில் கிவ் ஓகேங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த வீடியோடைய மொத்த நோக்கமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ மட்டும் கிடையாது நம்ம சேனலோட நோக்கமே அதுதான் நமக்கு வந்து நிறைய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அவங்க வந்து இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கிரியேட் பண்ணும் இட் ஷுட் பிகம் லைக் எ செயின் அண்ட் இட் ஷுட் ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனலி திஸ் இஸ் வாட் அவர் இன்டென்ஷன் இஸ் அபவுட் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து வி ஆர் கமிங் டு த கன்க்ளூஷன் தட் கமிங் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எனி ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் டு ஜாயின் அண்ட் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி வந்து எம்சிக்யூ எலிமினேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் நீட்ஸ் டு பி டன் அந் தட் எக்ஸாம் டைம் அது எல்லாமே வந்து வி வில் டிஸ்கஸ் வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்